हेलो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एमरजिंग टेक्नोलॉजी चैप्टर इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज़ पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग so we have already discussed about this in last lecture so today we are start with new topic which is uh, cloud computing and various models of cloud computing basically आपल्याला ह्या चाप्टर मध्ये किंवा ह्या पॉइंट मध्ये डिफरेंट टाइप्स चे मॉडेल्स बघायचे आहेत की जे क्लाउड कंप्यूटिंग साठी यूज केले जातात तर आपण सुरुवातीला इन शॉर्टली बघूयात व्हॉट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग हे आपण लास्ट लेक्चरला पण पाहिलं होतं जस्ट रिवाइज करूयात क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडेल फॉर अनेबलिंग कन्व्हिनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क ऍक्सेस टू द शेअर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस लाईक नेटवर्क सर्वर्स स्टोरेज एप्लिकेशन्स एंड सर्विसेस रिलीज विथ सर्विस प्रोवाइडर इंट्रैक्शन बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन काइंड ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन विच प्रोवाइड नेक्सेस नेटवर्क एक्सेस ऑन डिमांड और सर्वर साइड स्पेस ऑन डिमांड दिस टाइप ऑफ सर्विसेस प्रोवाइडेड थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग सो बेसिकली अपन आज जो नवीन पॉइंट बनना आहोत रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज मॉडेल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स डिफरंट टाइप्स ज्यादा अपने क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी मिलत क्या फैसिलिटी एक्वायर करना चाहिए तीन मॉडेल्स हैं कि ज्यादा मॉडेल थ्रू अपन क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्लिमेंट करू शको सो बेसिकली देर आर थ्री टाइ प्राइमरी सर्विस मॉडेल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट आर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐज अ सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सेकेंड वन प्लैटफॉर्म एज अ सर्विस एंड थर्ड वन सॉफ्टवेर एज अ सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर मीन्स दे गेट अ वेरियस टाइप्स ऑफ अ फैसिलिटी विद इन पर्टिक्युलर क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट सेकेंड वन इज अ प्लैटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स दे प्रोवाइड वन टाइप ऑफ एप्लिकेशन बाय यूजिंग दैट एप्लिकेशन वी कैन सॉल्व अवर क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज फैसिलिटी एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टू इम्प्लिमेंट आवर क्लाउड कंप्यूटिंग एक्टिविटी सो बेसिकली वी स्टार्ट विथ वन बाय वन फर्स्ट वन इज इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर स्टैंड्स फॉर I A A S I stands for infrastructure A stands for as A again A stands for a and third one is sorry S stands for service infrastructure as a service provider ठीक है सो बेसिकली आई ए एस गिव्ज यूजर्स ऐक्सेस टू स्टोरेज नेटवर्किंग सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस वाया द क्लाउड वाइल द यूजर इज स्टील रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देअर एप्लिकेशन डेटा एंड मिडलवेर एक्सेट्रा आई ए एस प्रोवाइड्स एटोमेटेड एंड स्केलेबल एनवायरमेंट दैट प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ अ कंट्रोल एंड फ्लेक्जिबिलिटी फॉर द यूजर बेसिकली इन आई ए एस इन्फ्रास्ट्रक्चर और आई ए एस मॉडल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग विच प्रोवाइड यूजर्स टू एक्सेस स्टोरेज नेटवर्किंग एंड अदर सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस मीन्स कुछ ले कंप्यूटर के रिसोर्सेस क्लाउड कंप्यूटर के रिसोर्सेस लाइक स्टोरेज कि नेटवर्किंग कि सर्वर्स जर आप ऐक्सेस कराए तो अपन एक स्पेसिफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रू थे ऐक्सेस करू शको वाइल द यूजर इज स्टील रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देअर एप्लिकेशन्स डेटा एंड मिडलवेर एक्सेट्रा जेपन इन्फ्रास्ट्रक्चर अपने प्रोवाइड के लिए जता इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रू अपन अपन आप जो का डेटा है वेरियस टाइप के एप्लिकेशन्स हैं तो मैनेज करू शको फॉर एक्जाम्पल मोबाइल एज आप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड के लिए पर्टिक्युलर मोबाइल मे अपन वेरियस अपने एप्लिकेशन स्टोर करू शको अपना डेटा स्टोर करू शको आ जेपन मिडलवेर हार्डवेर सॉफ्टवेर जेपन है तो सगे स्टोर करू शको सो बेसिकली आई ए एस प्रोवाइड्स ऐटोमेटेड एंड स्केलेबल एनवायरमेंट्स दैट प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड फ्लेक्जिबिलिटी फॉर द यूजर 
म्हणजेच आय ए एस आपल्याला अगेन ॲटोमेटेड एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करतं की ज्याच्या थ्रू आपण आपल्या युजर्सच्या ज्या पण डिफरंट नीड्स आहेत किंवा रिक्वायरमेंट आहेत रिलेटेड टू क्लाउड कम्प्युटिंग फुलफिल करू शकतो सो बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर गिव्ज अस व्हेरियस कॅन्ड्स ऑफ फॅसिलिटी विच इज स्टोरेज नेटवर्किंग अँड सर्व्हर्स फॉर वन पर्टिक्युलर युजर्स सो नेक्स्ट पॉइंट इज की फीचर्स ऑफ आय ए ए एस मीन्स इन देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ फीचर्स विच सपोर्ट्स आय ए एस फर्स्ट वन इज इन्स्टेड ऑफ परचेसिंग हार्डवेअर आउटराईट युजर्स पे फॉर आय ए एस ऑन डिमांड फॉर एक्झाम्पल लिमिटेड पिरियडसाठी जर आपल्याला एखादं हार्डवेअर इक्विपमेंट लागणार असेल किंवा एखादं सॉफ्टवेअर लागणार असेल तर आपण ते व्हाईल परचेसिंग न्यू वन वी कॅन पे फॉर दॅट ऑन डिमांड असं बघा आजकाल स्कूल कॉलेजेसमध्ये जर एखादा प्रोग्राम असेल तर तिथं आपल्याला ते जे ड्रेपरी असते ते आपण रोज वापरणार नसतो ते आपल्याला लिमिटेड पिरियडसाठी असते सो मग आपण ती ऑन डिमांड परचेस करतो सेम फॅसिलिटी आपल्याला एखाद्या हार्डवेअर लागत असेल तर ते आपण बाय करण्याच्या ऐवजी युजिंग आय ए एस आपण ते ऑन डिमांड ॲक्वायर करू शकतो ठीक आहे सेकंड वन आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ स्केलेबल डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसिंग अँड स्टोरेज नीड्स म्हणजे तुम्ही तुम्हाला जे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरायचं आहे किंवा जो क्लाउड कम्प्युटिंगचा पार्ट यूज करायचा आहे लाईक नेटवर्किंग असेल स्टोरेज असेल किंवा एखादं ॲप्लिकेशन असेल तर ते कशावरती डिपेंड असतं तुमची त्या ॲप्लिकेशनशी रिलेटेड जे तुम्ही प्रोसेसिंग करणार आहात आणि तुमची स्टोरेजची नीट फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दोन जी बीचा डाटा स्टोअर करायचा आहे तर त्याच्यासाठी तुम्हाला दोन जी बीचीच स सर्वर साईडला स्पेस रिक्वायर्ड आहे ना की टेन जी बी ट्वेल्व जी बी मग ह्या गोष्टींसाठी आपण फक्त जेवढी आपली नीड आहे त्या नीडनुसारच आपल्या रिक्वायरमेंट प्लेस करतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपण आपल्या ॲक्टिव्हिटी फुलफिल करत असतो थ्रू द इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर थर्ड वन इज एंटरप्राइजेस सेव्ह द कॉस्ट ऑफ बाईंग अँड मेंटेनिंग देअर ओन हार्डवेअर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या ऑर्गनायझेशनला जर तुम ज एखाद्या ऑर्गनायझेशनला जर एक पर्टिक्युलर हार्डवेअर इक्विपमेंट लागत असेल आणि ते ऑन गोईंग लागणार असेल तर आपण ते काय करू शकतो फॉर होल ऑर्गनायझेशन बाय ते पर्टिक्युलर हार्डवेअर इक्विपमेंट बाय करू शकतो आणि यूज करू शकतो सो सेम लाईक दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला व्हेरियस टाईपच्या फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात की ज्याच्या थ्रू तुम्ही क्लाउड कॉम्प्युटिंगवरती तुमचा डाटा किंवा ॲप्लिकेशन सेव्ह करू शकता सो खाली ह्या सगळ्या काही वेबसाईट्स आहेत की ज्या तुम्हाला आय ए एसला सपोर्ट्स करतात लाईक अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस मायक्रोसॉफ्ट ऑझर व्ही एम गुगल कम्प्युटर इंजिन ह्या तीन टाईपच्या वेबसाईट्स आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रू एखादं हा हार्डवेअर परचेस करू शकतो ऑन डिमांड त्याच्यानंतर प्रोसेस करू शकतो किंवा स्टोरेजची नीड जी आपल्याला आहे ती फुलफिल करू शकतो किंवा एखादं ऑर्गनायझेशनसाठी जर कुठलं तुम्हाला पर्टिक्युलर इक्विपमेंट बाय करायचं असेल तर ते बाय करू शकतो सो बेसिकली हे तीन फीचर्स आहेत फॉर आय ए एस नेक्स्ट मॉडेल ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग इज अ पास पी ए ए एस इज अ प्रोव्हायडर ॲज अ सर्व्हिस सॉरी प्रोव्हायडर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर ठीक आहे सो बेसिकली अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर ऑफर्स ॲक्सेस टू अ क्लाउड बेस्ड एन्व्हायरमेंट इन विच युजर्स कॅन डेव्हलप मॅनेज अँड डिलिव्हर ॲप्लिकेशन्स देअर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स ॲव्हेलेबल असतात की ज्यांच्या थ्रू आपण आपल्या प्रोडक्ट रिलेटेड व्हेरियस टाईपच्या फॅसिलिटी ॲक्वायर करू शकतो इन ॲडिशन टू स्टोरेज अँड अदर कम्प्युटिंग रिसोर्सेस युजर कॅन एबल टू यूज अ सूट ऑफ अ प्री बिल्ड टूल्स टू डेव्हलप कस्टमाइज अँड टेस्ट देअर ओन ॲप्लिकेशन आता पास रिलेटेड एक्झाम्पल बघाल तर तुम्ही वेबसाईटवरती डिफरंट टाईप्सचे टेम्पलेट्स बघता फॉर एक्झाम्पल जर मला एखादी एज्युकेशनल वेबसाईट डेव्हलप करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड इनबिल्ड टेम्पलेट असतात की जे तुम्हाला डिफरंट टाईपच्या प्रोव्हायडरने प्रोव्हाइड केलेले असतात फॉर इझी यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन मग ते पर्टिक्युलर टेम्पलेट आपण घेतो त्याच्यात व्हेरियस टाईपचे एडिशन करतो आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार आणि तेच आपण 
त्यांचं ॲप्लिकेशन ॲज आवर ओन ॲप्लिकेशन म्हणून होस्ट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ अ प्रोव्हायडर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर मॉडेल ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग बेसिकली इंटरनेटवरती आपल्याला व्हेरियस टाईपचे मॉडेल्स ॲव्हेलेबल्स असतात किंवा व्हेरियस टाईपचे टेम्पलेट्स ॲव्हेलेबल असतात की ज्याच्या थ्रू आपण ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करू शकतो सो अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर ऑफर्स ॲक्सेस टू अ क्लाउड बेस्ड एन्व्हायरमेंट इन विच युजर कॅन डेव्हलप मॅनेज अँड डिलिव्हर ॲप्लिकेशन्स तुम्ही जर पाहिलं असेल लास्ट इयरला मी तुम्हाला वे वेब टेम्पलेट्स दाखवले होते फॉर एज्युकेशनल वेबसाईट मग त्या पर्टिक्युलर टेम्पलेटचा यूज करून आपण ॲप्लिकेशन मॅनेज करू शकतो डेव्हलप करू शकतो आणि एंड कस्टमरला डिलिव्हर करू शकतो फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक सिम्पल पी पी टी बनवायची आहे तर ती पी पी टी पण एक वन टाईप ऑफ ॲप्लिकेशन असतं त्याच्याशी रिलेटेड आपण टेम्पलेट सर्च करतो आणि त्याच टेम्पलेटचा यूज करून आपण पी पी टी डेव्हलप करतो आणि सर्वरला किंवा जे तुमचे क्लायंट्स असतील किंवा स्टुडंट्स असतील त्यांना आपण शेअर करतो किंवा सेंड करतो सो मग ह्या टाईपच्या फॅसिलिटी आपल्याला पास क्लाउड कम्प्युटिंगमध्ये प्रोव्हाइड केल्या जातात सो बेसिकली देर आर व्हेरियस फीचर्स ऑफ पास सो सम ऑफ की फीचर्स ऑफ पास आर फर्स्ट वन पास प्रोवाइड अ प्लैटफॉर्म विथ टूल्स टू टेस्ट डेवलप एंड होस्ट एप्लिकेशन इन द सेम एन्वायरमेंट टेस्ट डेवलप एंड होस्ट एप्लिकेशन इन द सेम एन्वायरमेंट मजे पास एप्लिकेशन थ्रो कि पास क्लाउड कम्प्यूटिंग थ्रो तुम्हारा असा प्लैट फॉर्म प्रोवाइड किया जो कि प्लैटफॉर्म थ्रो अपन काू शको जे पर्टिक्युलर ऐप्लिकेशन अपन क्रिएट के लिए ते टेस्ट करू शको टेस्ट मजे का जो कोड अपन लिहेला है जे ऐप्लिकेशन अपन क्रिएट के लिए अपने रिक्वायरमेंटनुसार है का नहीं तो अपन बढ़ू शको सो बेसिकली टेस्टिंग डेवलपमेंट एंड होस्ट हा सग्या ऐक्टिविटी एक पर्टिक्युलर ऐप्लिकेशन रिनेटेड अपन विद इन सेम एन्वायरमेंट करते आज काल तुम्हें बगता कि वेरियस टाइप के गुगल फॉर्म्स तुम्हारा दसत तर मग गुगल फॉर्म्स हे एक वन टाईप ऑफ अ प्रोव्हायडर ॲक्टिव्हिटी आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हेरियस टाईपचे फॉर्म्स क्रिएट करता येतात क्रिएट केलेले फॉर्म टेस्ट करता येतात आणि आफ्टर सक्सेसफुली टेस्टिंग ते पर्टिक्युलर फॉर्म होस्ट करता येतात की ज्याच्या थ्रू आपण स्टुडंटचा डाटा एडिट करू शकतो ठीक आहे सो सेकेंड फीचर ऑफ पास इज अनेबल्स ऑर्गनाइजेशन्स टू फोकस ऑन डेवलपमेंट विदाउट हैविंग अ वरी अबाउट अंडरलेइंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सो बेसिकली पास अपने अस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते कि तिथा अपन कशावरती फोकस के पाजे फोकसिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिक्युलर ऐप्लिकेशन्स विदाउट वरी अबाउट अंडरलेइंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मीन्स जे तुम्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड के लिए तो इन्फ्रास्ट्रक्चर मे ए डिफिकल्टीज ये कि जर एखादी डिफिकल्टी आया नर ती सॉल्व हो शकत नहीं हेच विदाउट वरी अपन काू शको ऐप्लिकेशन डेवलप करू शको आ बिफोर होस्टिंग दैट ऐप्लिकेशन तो अपने का टेस्ट कराव लगता ज्यादा डिफिकल्टीज ये तो डिफिकल्टीज आप करू शको सॉल्व करू शको ठीक है सो थर्ड की फीचर ऑफ पास इज प्रोवाइडर्स मैनेज सिक्युरिटी ऑपरेटिंग सिस्टीम्स एंड सर्वर सॉफ्टवेयर एंड बैकअप्स ज्यापन अपने वेरियस टाइप के ऑर्गनाइजेशन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता सो so, मेन काम आत कि आप जो पन डाटा है तेल सिक्युरिटी प्रोवाइड करना तो ज्या फैसिलिटी अपने देता है तो फैसिलिटी हा ऑपरेटिंग सिस्टीम कम्पैटेबिलिटी आया पाजे मे कु ही ऑपरेटिंग सिस्टीम वी अपन तो फॉर्म कि ऐप्लिकेशन ओपन के लिए वर्क पाजे एंड सर्वर सॉफ्टवेयर एंड बैकअप्स मेजे सर्वरला तुम सॉफ्टवेयर अपलोड पाजे आ पर्टिक्युलर ऐक्टिविटी का बैकअप घता आला पाजे आता हेची रिनेटेड एक एक्जाम्पल है कि आप जे गुगल फॉर्म क्रिएट करते सिक्युरिटी कैसी आती ऐज इन कस्टमर साइटला कि ऐज अ स्टूडेंट साइटला तुम्हारा तो ऐप्लिकेशन फक्त ओपन करता है तो डाटा एंटर करता है तो पोनी को ऐप्लिकेशन कि फॉर्म भरला है कभी भरला है तुम्हारा दिसत नहीं हे सभी सिक्युरिटी अपने तो पर्टिक्युलर पास हा सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड के लिए मे फीचर्स आता कि जे अपने प्रोवाइड के लिए जता लास्ट फीचर ऑफ पास इज 
फॅसिलिटीज कोलॅबरेटिव्ह वर्क इव्हन इफ टीम वर्क रिमोटली म्हणजे तुम्ही एकत्रितपणे काम करू शकता इव्हन तुमचं जे ऑपरेशन आहे किंवा जे ॲप्लिकेशन आहे ते सर्वरला सबमिट होत असेल तरी पण तुम्ही टीममध्ये वर्क करून त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनवरती काम करू शकता ठीक आहे सो बेसिकली एक्झाम्पल्स ऑफ पास इज ओरॅकल क्लाउड गुगल ॲप इंजिन हे सॉफ्टवेअर्स आहेत किंवा हे प्लॅटफॉर्म आहेत की ज्यांचा यूज ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर आपण करू शकतो आणि आपला ॲप्लिकेशन क्रिएट मॅनेज आणि होस्ट करू शकतो थ्रू द पास ठीक आहे सो थर्ड मॉडेल ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग इज अ सॅस एस स्टँड्स फॉर सॉफ्टवेअर आधीचे दोन होते त्याच्यामध्ये आय आणि पी होतं आय स्टँड्स फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर पी स्टँड्स फॉर प्रोव्हायडर आणि इथं आता थर्ड जो आहे तो आहे एस सो बेसिकली एस स्टँड्स फॉर सर्व्हिस सॉरी एस स्टँड्स फॉर सॉफ्टवेअर अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर डिलिव्हर्स सॉफ्टवेअर अँड ॲप्लिकेशन्स थ्रू द इंटरनेट युजर डो नॉट इन्स्टॉल ॲप्लिकेशन ऑन देअर लोकल डिव्हायसेस इन्स्टेड द ॲप्लिकेशन्स रिसाइड्स ऑन अ रिमोट क्लाउड नेटवर्क ॲक्सेस द थ्रू द वेब ऑर अन ए पी आय बेसिकली सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडरमध्ये ते काय करतात इट डिलिव्हर सॉफ्टवेअर अँड ॲप्लिकेशन्स थ्रू द इंटरनेट मीन्स इंटरनेटचा यूज करून जे पण त्यांच्या सॉफ्टवेअर्स किंवा व्हेरियस टाईपच्या ॲप्लिकेशन्स असतात ते डिलिव्हर केले जातात अगेन आपण म्हटलं होतं की ॲप्लिकेशन इज नथिंग बट अ वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर सो इंटरनेटचा यूज करून सगळे सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन्स आपण डिलिव्हर करू शकतो आपण बघा कुठलंही सॉफ्टवेअर आपल्याला हवं असेल तर ते आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट डाउनलोड करावं लागतं सो जेव्हा आपण सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर वापरतो आहे विद इन क्लाउड कम्प्युटिंग युजर डू नॉट नीड डू नॉट इन्स्टॉल ॲप्लिकेशन ऑन देअर लोकल डिव्हाइस इन्स्टेड द ॲप्लिकेशन्स रिसाइड्स ऑन अ रिमोट क्लाउड नेटवर्क ॲक्सेस ड थ्रू द वेब ऑर ए पी आय म्हणजे ते पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन तुम्हाला तुमच्या मो सिस्टीममध्ये किंवा मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायची गरज पडत नाही इन्स्टेड ते ॲप्लिकेशन काय असतं रिमोट प्लेसला सेव्ह असतं आणि आपण नेटवर्क थ्रू ते ॲप्लिकेशन ॲक्सेस करतो सेम लाईक दॅट मला गुगलवरती एखादा फॉर्म बनवायचं असेल तर मला ते गुगल इन्स्टॉल करावं लागत नाही किंवा गुगल ड्राईव्ह इन्स्टॉल करावं लागत नाही बेसिकली थ्रू द इंटरनेट मी जस्ट माझा जीमेल ओपन करणार गुगल ड्राईव्हमध्ये जाणार आणि माझं काम रिमोटली किंवा सर्वर साईडवरून करणार जेव्हा माझं काम बंद होईल त्यावेळेस मी ते पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन बंद करेल म्हणजेच तुमचा जो पण डाटा असेल तो ॲटोमॅटिकली सर्वरला स्टोअर होईल ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठलंही ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करायची गरज पडत नाही ठीक आहे सो बेसिकली अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर डिलिव्हर सॉफ्टवेअर अँड ॲप्लिकेशन्स थ्रू द इंटरनेट युजर डू नॉट इन्स्टॉल ॲप्लिकेशन्स ऑन देअर लोकल डिव्हायसेस इन्स्टेड द ॲप्लिकेशन्स रिसाइड ऑन अ रिमोट क्लाउड नेटवर्क ॲक्सेस ड थ्रू द वेब ऑर अन ए पी आय बेसिकली ए पी आय स्टँड्स फॉर ॲप्लिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक आहे सो ह्याच्या थ्रू आपण पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर किंवा वेबसाईट यूज करून ते पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं आपण आपल्या जे पण स्टोरेज ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या डन करू शकतो सो फीचर्स ऑफ सॅस सॅस व्हेंडर्स प्रोव्हाइड युजर्स विथ सॉफ्टवेअर अँड ॲप्लिकेशन्स व्हाया सबस्क्रिप्शन मॉडेल म्हणजे जर तुम्हाला एखादं पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर वापरायचं असेल टू मॅनेज क्लाउड ॲक्टिव्हिटी तर तुम्हाला त्या ॲप्लिकेशन एखादं सबस्क्रिप्शन मॉडेल किंवा सबस्क्रिप्शन बेसवरती मिळतं आता सबस्क्रिप्शन म्हणजे काय एक कुठलंही ॲप्लिकेशन जर आपल्याला यूज करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड त्याला व्हेरियस टाईपच्या कॉस्ट असतात सुरुवातीच्या वन मंथसाठी सबस्क्रिप्शन पिरियड हा फ्री असतो त्याच्यानंतर जर तुम्हाला ते सबस्क्राईब करायचं असेल किंवा यूज करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला पे करावं लागतं किंवा काय काय ॲक्टिव्हिटी अशा असतात की जस्ट तुम्ही त्या सबस्क्राईब केल्या की त्याच्याशी रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट आपल्याला येत राहतात जसं की आता तुम्ही युट्यूबला व्हेरियस टाईपचे व्हिडिओज बघता त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जे चॅनल्स किंवा जे व्हिडिओ सबस्क्राईब केलेत 
पर्टिक्युलर त्या व्हिडिओ ओनरने जर नवीन एखादा व्हिडिओ टाकला की तुम्हाला ऑटोमॅटिक नोटिफिकेशन येत राहतात मग ह्या सबस्क्रिप्शनच्या मेथड्स आहेत की ज्याच्या थ्रू आपल्याला व्हेंडर इंटरॅक्ट करतो की मी ही ही नवीन ॲक्टिव्हिटी केली आहे सो यू शूड यूज ऑर यू शूड वॉच दॅट पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी सो बेसिकली ज्यावेळेस आपण सॅस वापरतो त्यावेळेस सॅस व्हेंडर प्रोव्हाइड्स युजर्स विथ सॉफ्टवेअर अँड ॲप्लिकेशन्स व्हाय सबस्क्रिप्शन मॉडेल सेकंड वन यूजर्स डू नॉट हॅव टू मॅनेज इन्स्टॉल ऑर अपग्रेड सॉफ्टवेअर सो सॅस प्रोव्हायडर्स मॅनेज धीस म्हणजे जे पण आपण सॅस थ्रू किंवा सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर थ्रू जे पण ॲप्लिकेशन किंवा सॉफ्टवेअर यूज करतो त्या सॉफ्टवेअरला आपल्याला मॅनेज किंवा इन्स्टॉल किंवा अपग्रेड करायची गरज पडत नाही ॲटोमॅटिकली ते ॲप्लिकेशन सर्व्हर साईडला असतं त्याच्यामुळं त्याच्याशी रिलेटेड ज्या काही ॲक्टिव्हिटी आहेत तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर परफॉर्म करतो आता बघा आपले जे ॲप्लिकेशन्स मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल असतात त्या ॲप्लिकेशनचा एक लिमिटेड पिरियड झाल्यानंतर आपल्याला रिमाइंडर येतो की यू नीड टू अपडेट दॅट पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन ठीक आहे सो ज्यावेळेस आपण हे सॅस मेथड वापरतो फॉर क्लाउड स्टोरेज तिथं तुम्हाला कुठलंही ॲप्लिकेशन अपडेट करायची गरज पडत नाही किंवा इन्स्टॉल करायची गरज पडत नाही किंवा मॅनेज पण करावं लागत नाही ॲटोमॅटिकली ते जे सर्व्हिस प्रोव्हायडर असतात ते तुम्हाला ह्या सगळ्या फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतात ठीक आहे सो थर्ड फीचर ऑफ सॅस इज डेटा इज सिक्युअर इन द क्लाउड इक्विपमेंट फॅल्युअर डज नॉट रिझल्ट इन अ लॉस ऑफ डेटा सो बेसिकली जो पण तुमचा डाटा असेल किंवा जी पण तुमची इन्फॉर्मेशन असेल ती क्लाउड स्टोरेजवरती सर्वर साईडला स्टोअर होते त्याच्यामुळे तुमचा जो काही डाटा असेल तो कधीही लॉस होत नाही कारण आपल्याला सॅस थ्रो बॅकअप फॅसिलिटी पण प्रोव्हाइड केली जाते बॅकअप फॅसिलिटी कम्प्युटर रिलेटेड किंवा सर्वर डाटा रिलेटेड कसे असते तर तुमचं एक पर्टिक्युलर छोटंसं ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्याची एक वेबसाईट आहे किंवा त्याचं एक सॉफ्टवेअर आहे तर त्या सॉफ्टवेअर थ्रू जो पण डाटा ॲक्सेस केला जातो तो सगळा डाटा एकाच सर्वर थ्रू व्हेरियस प्लेसेसला स्टोअर केला जातो फॉर एक्झाम्पल मी इथून एक एंट्री केली तर माझा डाटा सर्वरला जाऊन स्टोअर होतो मग असे सेम टाईपचे सर्वर डिफरंट प्लेसेसला असतात की त्या डिफरंट प्लेसेसच्या सर्वरमध्ये तुमचा डाटा जाऊन स्टोअर होतो मग ज्यावेळेस तुम्ही त्या ॲप्लिकेशनमध्ये काही चेंजेस केले तर तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी तुमचे सर्वर्स आहेत त्या त्या सगळ्या ठिकाणी तो डाटा रिफ्लेक्ट होतो आणि बाय चान्स जर सपोज तुमच्या मुंबईमधल्या सर्वरला आग लागली किंवा तो अर्थक्वेकमध्ये डॅमेज झाला तर मग बाकीच्या ज्या सिटीमधले सर्वर्स असतात त्या सर्वर थ्रू आपण आपण आपला डाटा ॲक्सेस करू शकतो असं कधीच होत नाही की ॲट अ टाईम सगळ्याच प्लेसेसमधल्या तुमचे सर्वर्स क्रॅश होतील आणि तुमचा सगळा डाटा इरेज होईल मग जो पण डाटा आपण क्लाउड स्टोरेजवरती ठेवतो जरी तुमची सिस्टीम फेल झाली किंवा तुमचा एखाद्या लोकेशनचा सर्वर डाऊन झाला तरी पण तुमचा डाटा लो लॉस्ट होत नाही तो एकाच सेम ऑर्गनायझेशनने डिफरंट टाईपच्या प्लेसेसला तुमचा डाटा स्टोअर केला केलेला असतो जसं की आपल्या नॉर्मल एक्झाम्पलमध्ये आपण एखादं रिटर्न डॉक्युमेंट ठेवलं असेल आणि ते रि रिटर्न डॉक्युमेंट हरवलं किंवा त्या पर्टिक्युलर रूमला आग लागली जिथं आपलं डॉक्युमेंट होतं तर तो सगळा डाटा आपला लॉस्ट होतो बट सर्वर किंवा कम्प्युटर थ्रू जे क्लाउड स्टोरेज आपण मेंटेन करतो तिथे तुमचा डाटा लास्ट हो लॉस्ट होण्याचे चान्सेस नाईन्टी नाईन पर्सेंट कमी असतात ठीक आहे म्हणून आजकाल कुठलीही गोष्ट किंवा कुठलेही कंटेंट आपण ज्या सर्वरवरती ठेवतो ते मोर सिक्युअर असतात ॲज कम्पेअर टू मॅन्युअल डॉक्युमेंट ठीक आहे सो नेक्स्ट फीचर ऑफ सॅस इज यूज ऑफ रिसोर्सेस कॅन बी स्केल्ड डिपेंडिंग ऑफ ऑन सर्व्हिस नीड्स म्हणजे जे पण रिसोर्सेस तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअरमध्ये यूज करणार असाल ते कशाच्या थ्रू स्केल केले जातात सर्व्हिस नीड म्हणजे तुमच्या ॲप्लिकेशनची किंवा त्या पर्टिक्युलर युजर्सची नीड काय आहे त्या नीडनुसार तुम्हाला रिसोर्सेस प्रोव्हाइड केले जातात आणि त्याच्या थ्रू तुमचं सॅस वर्क करता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला डेली दोन जी बीचा डाटा लागत असेल तर तसे ते तुम्हाला फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतात थ्रू द सॅस ठीक आहे सो बेसिकली फिफ्थ ॲडव्हान्टेज सॉरी फिफ्थ फीचर ऑफ सॅस इज ॲप्लिकेशन्स आर ॲक्सेसेबल फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिव्हायसेस फ्रॉम व्हर्च्युअली एनीवेअर इन द वर्ल्ड बेसिकली अगेन इट इज रिलेटेड टू अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट विच इज वी कॅन ॲक्सेस इंटरनेट 
ओवर ट्वेंटी फोर बाय सेवेन एनी वेर एनी टाइम जस कि आप इंटरनेट हे दिवस चौवीस तास सत ही दिवस कभी ही कुठे ही केव ही वपरू शको सेम लाइक दैट जे सैस फैसिलिटीज है ते अपन कुठ ही कभी ही केव ही ऐक्सेस करू शको फ्रॉम वर्चुअली मटले बर्चुअली मजे का एक सर्वर साइडला स्टोरेज लोकेशन अत कि जे अपन फिजिकली पहू शकत नहीं ती एक वर्चुअल लोकेशन अत जस कि मी ई कॉमर्स मधे तुम्हारा संगित हो कि ई कॉमर्स रिप्रेजेंट ऐक्चुअल मार्केट इन फिजिक सॉरी वर्चुअल मार्केट सो बेसिकली वर्चुअल मीन्स का एक आभासी प्रतिमा आते जस कि आप बारामती मोता कलेक्शन कुठे ये महती है बट अपने अमेजॉन डॉट कॉम का ऐड्रेस महत नहीं है तो सर्वर वरती एक वर्चुअल प्लेस क्रिएट के लिए कि जिता अमेजॉन डॉट कॉम स्टोर है बट तैपन अपन शॉपिंग बाइंग सग ऐक्टिविटी करू शको सेम लाइक दैट मोता कलेक्शन सो बेसिकली जेपन एप्लिकेशन्स अपने सर्वर प्लेसला स्टोर आता कि जे इंटरनेट का यूज करूँ एकमेक इंटरकनेक्ट आता सगे ऐप्लिकेशन्स अपन विद इन वर्ल्ड केव ही कभी ही ऐक्सेस करू शको थ्रो द इंटरनेट मीन्स बेसिकली दिस इज ऐडवांटेज ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट ठीक है सो वेट so the examples of saas is a google's g suit github sap slack and dropbox basically hyachamade je most widely use kele jato companyan made je tumhala software as a service provide karta tithe ta application cha naam ahe sap सो बेसिकली हे सगे व्हेरियस टाइपचे सॉफ्टवेअर सूट्स आहेत की ज्यांचा यूज करून आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये व्हेरियस टाइपचे क्लाउड स्टोरेज क्रिएट करू शकतो ठीक आहे सो आजच्या सेशनमध्ये आपण काय पाहिलं तर व्हॉट इज मीन बाय क्लाउड कम्प्युटिंग अँड व्हेरियस मॉडेल्स विच आर यूज टू क्रिएट अ क्लाउड कम्प्युटिंग इन दॅट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडेल्स विच इज आय ए एस इट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर सेकंड वन इज अ पास इट्स प्रोव्हायडर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर अँड थर्ड वन इज अ सॅस इज सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर सो बेसिकली हे तीन मॉडेल्स आहेत की जे यूज केले जातात विद इन अ क्लाउड स्टोरेज टू क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज स्पेस सो तुम्हाला ह्याच्याशी रिलेटेड प्रत्येक ॲप्लिकेशनचा जे डिस्क्रिप्शन दिले ते डिस्क्रिप्शन माहीत असलं पाहिजे त्याच्याशी रिलेटेड फीचर्स आहेत ते तुमच्या लक्षात असले पाहिजेत अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे प्रत्येक ॲप्लिकेशन्सचे एक्झाम्पल्स तुमच्या लक्षात असले पाहिजेत सो ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी नोटबुकमध्ये लिहून काढा कोणाला काही डाऊट असेल तर आपल्या ग्रुप वरती क्वेश्चन रेज करा तुम्हाला तिथे त्याचे ऍन्सर्स मिळून जातील सो आज आपण इथंच थांबूया थँक्यू